വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ റെയിൻബോ ബഡ്സ് ഇന്ന് വെള്ളക്കടല കൊണ്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റൂ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളക്കടല എടുക്കണം രണ്ട് കപ്പ് കടലയ്ക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഈ കടല ഒന്ന് കുതിർത്താൻ വെക്കണം പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് സവാളയാണ് സവാള വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊത്തിയരുന്നത് പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം വേപ്പില ഇഞ്ചകാലി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ തക്കാളി ഒരെണ്ണം ഓയില് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലാണ് അതാകുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയില് ഇത് വെള്ളം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തലേ ദിവസം നമ്മൾ കടൽ കുതിർത്തി അതേ വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് കറി മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയെ കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റണം ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ആണവർ വഴറ്റിയാൽ മതി പച്ചമുളകും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി വയറ്റാം നമ്മൾ സാധാരണ കറികൾ ഉണ്ടാക്കണ മാതിരി ഒരുപാട് ഇട്ട് വയറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം അത് ഏകദേശം ഒന്ന് വാടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കടലയും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം കറി മസാല പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കണം ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെജ്ജുകാർക്കും നോൺ വെജ്ജുകാർക്കും ഒരുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല എളുപ്പമുള്ള റെസിപ്പിയാണത് നമ്മൾ മട്ടൻ സ്റ്റൂവും ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഒക്കെ വെക്കണ പോലെ തന്നെ ഉള്ളത് വെള്ളക്കടല കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റൂ വെച്ച് നോക്കിയേക്കുന്നത് അത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി ഇനി മറ്റേ ബ്രൗൺ കടൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കടലേനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് സിമ്മിലിട്ട് വെക്കണം നമുക്കിനി അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആഹ് കുക്കർ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാൻ വിട്ടു പോയ കാര്യമുണ്ട് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം നല്ലോണം പറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കുക്കർ തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാടിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് തിള വരണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പുട്ടിനോടൊപ്പം ആണെങ്കിലും പൂരിനോടൊപ്പം ചപ്പാത്തി ഇതിനോടൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അങ്ങനെ നല്ല തിക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേപോലത്തെ റെസിപ്പീസ് ഫോളോ ചെയ്യണേന്ന് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക